啊，今天又转了一批牛犊上来，这个本来是关在下面的，现在已经有三百多斤，大的接近四百斤了，所以这批转上来之后就准备断奶了，到这上面，到这个厂子里面，差不多喂一个月左右就可以全部断奶了。上次的这一批已经全部转到那个篮里面去了。转那个新地方啊，这些牛还有点不适应呢，拼命的叫。养牛三年了，这个小牛犊感觉每一批都要漂亮一点。像现在养的小牛犊啊，就比之前养的要漂亮多了。之前呢，感觉老是不长，这一批还可以，基本上都长得挺快的。我们喂的这个牛犊啊，就有点好，啥东西都吃。你像那个树叶、啊，之前没吃过，它转上来丢点树叶给它，也很喜欢吃。这都是蓝树叶，冬季了，这个树叶都掉完了。门儿，像这样的牛犊啊，真的是好养。这如果是放到野外的话，放到外面，舒服的很。像这种土杂、稀杂牛啊，就这点好，不挑食，啥东西都吃，所以好养。我们这边。我发现呢，很喜欢这种小牛犊，就是三百到四百斤左右的，所以我们都有考虑啊，是不是要调整一下策略？以后啊，像这种小的就开始卖了算了，真正养到四五百斤呢、啊，除非人家圈养的就差不多，就喜欢要大一点的，像真正的散户啊，老百姓还是喜欢这种小一点的，毕竟。花的价钱小嘛，他们也不急于马上出来，也不急于当年出来，养个一年多到两年再出来，成本又小，所以这种小家伙还是挺受市场欢迎的。不知道朋友们觉得怎么样？像这种小牛都出来呢，你们大家喜不喜欢？像我现在篮里面那种大的五六百斤的、六七百斤的，反而真正当那个玉粉牛卖出去啊，还不是很好卖。这两天就卖了几头，但是人家过去是杀肉的，像那种真正喂的还是喜欢这种小的。昨天又卖了一头五百斤的，人家私人买过去的。很多都是问我这种三四百斤的小牛都怎么卖，证明这个每个地方的需求不一样。像真正他们农户放到外面养，还是喜欢小的。这一批过完年也就可以上市了。像这样的牛放到外面呢、啊，绝对好养，轻松的很。